الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له خصنا بخير كتاب انزل واكرمنا بخير نبي ارسل واتم علينا النعمه باعظم دين شرع وجعلنا بهذا الدين خير امه اخرجت للناس نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونؤمن بالله واشهد ان سيدنا وحبيبنا واسوتنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله بلغ الرساله وادى الامانه ونصح للامه وكشف الغمه وجاهد في سبيل الله حق جهاده ارسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله يا عباد الله اوصيكم واياي بتقوى الله الا ان التقوى اولى ما امر به الله المؤمنين قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان فرعون على في الارض وجعل اهلها شيعا يستضعف طائفه منهم يذبح ابناءهم يذبح ابناءهم ويستحيي نساءهم انه كان من المفسدين ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين صدق الله العلي العظيم ആദരണീയരായ സത്യവിശ്വാസികളെ സത്യവിശ്വാസിനികളെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും പടച്ച തമ്പുരാനെ അനുസരിക്കുകയും അവൻ്റെ വിധിവിലക്കുകൾ പാലിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് എന്നോടെന്ന പോലെ നിങ്ങളോടും ഒന്നാമതായി ഒസീയത്ത് ചെയ്യുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല നമ്മെ എല്ലാവരെയും അവന്റെ സച്ചരിതരായ ദാസന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ പരിശുദ്ധ റമലാനിന്റെ പുണ്യങ്ങൾ പരമാവധി കരസ്ഥമാക്കുന്ന സൗഭാഗ്യവാന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു എന്നെയും നിങ്ങളെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ സഹോദരന്മാരെ ചരിത്രത്തിലെ ഒരു വിസ്മയമായിരുന്നു റമലാൻ പതിനേഴിന് നടന്ന ബദർ ബദർ യുദ്ധം പലപ്പോഴായി നാം കേട്ടിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും അതിൽ നിന്ന് ഊർജവും ആവേശവും ഉൾക്കൊള്ളാറുണ്ട് എന്നാൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ ബദറിന്റെ വിജയത്തിന് ശേഷം തൊട്ടടുത്ത കൊല്ലം ഹിജറ മൂന്നാം വർഷത്തിൽ മറ്റൊരു യുദ്ധമുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ പേര് ഒഹദ് യുദ്ധം എന്നാണ് 
ബദറിൽ വിജയിച്ച സത്യവിശ്വാസികൾ തന്നെയാണ് ഉഹദിൽ പരാജയപ്പെട്ടത് അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല ബദറിനെയും ഉഹദിനെയും വിശകലനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് സൂറത്തുൽ അംഫാൽ ബദർ യുദ്ധത്തെ വിശകലനം ചെയ്തുകൊണ്ട് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട സൂറത്താണ് അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല ആ സൂറത്തിൽ പ്രധാനമായും സത്യവിശ്വാസികളെ അറിയിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ജയിച്ചു എന്നാണ് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ബദറിൽ വിജയം വരിക്കാൻ സാധിച്ചത് എന്നാണ് എന്നാൽ ഉഹദ് യുദ്ധത്തിന് ശേഷം ആ യുദ്ധത്തെ വിശകലനം ചെയ്തുകൊണ്ട് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട സൂറത്താണ് ആലു ഇമ്രാൻ ആലു ഇമ്രാനിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗം ഉഹദ് യുദ്ധ വിശകലനമാണ് അവിടെ അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല സത്യവിശ്വാസികളോട് പറയുന്നത് സത്യവിശ്വാസികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ തോറ്റു എന്നാണ് ബദറിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജയിക്കാൻ സാധിച്ചുവെങ്കിൽ ഉഹദിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് തോറ്റത് എന്നതിന്റെ വിശകലനമാണ് പക്ഷേ അതോടൊപ്പം തന്നെ അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല സത്യവിശ്വാസികളോട് പറയുന്നുണ്ട് ഇതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിരാശരാവരുത് തോൽവിയും വിജയവും ഒക്കെ സാധാരണമാണ് ജയപരാജയങ്ങളുടെ ആ ദിവസങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ അള്ളാഹു മാറ്റിമറിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷേ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നിങ്ങൾ വിശ്വാസികളായി നിലകൊള്ളുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നതാണ് പ്രതിസന്ധിയിലും നിങ്ങൾ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നതാണ് അള്ളാഹു ബദർ യുദ്ധത്തെ വിശക ഉഹദ് യുദ്ധത്തെ വിശകലനം ചെയ്തുകൊണ്ട് സത്യവിശ്വാസികളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി വല തെഹിനു വല തഹ്സനു നിങ്ങൾ തളർന്നു പോകരുത് നിങ്ങൾ ദുഃഖിക്കരുത് നിങ്ങൾ സത്യവിശ്വാസികളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഉന്നതർ നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഉത്തമർ വേറെ ആർക്കും നിങ്ങളെ തോൽപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല ഈ അംസസ്കും കൊറഹ് നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ചെറിയ പരാജയമുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ശരി തന്നെ ഫക്കത് മസ്സൽ കൗമ കറഹും മിസ്ലു എന്നാൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇതുപോലുള്ള പരാജയം മുമ്പും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടല്ലോ ഈ ജയപരാജയങ്ങളുടെ ദിവസങ്ങൾ അള്ളാഹു ആളുകൾക്കിടയിൽ മനുഷ്യർക്കിടയിൽ വിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിൽ പാർട്ടികൾക്കിടയിൽ സംഘങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇങ്ങനെ മാറ്റിമറിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും എന്തിനാണിത് വലിയ ആരാണ് വിശ്വാസികൾ എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് സർവസ്വവും അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ സമർപ്പിക്കുന്നവരാരാണ് എന്ന് മനസ്സിലാകാൻ അള്ളാഹുലിമീൻ അക്രമികളെ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്താല വലിയൊരു പ്രതിസന്ധിയുടെ മുമ്പിലേക്ക് സത്യവിശ്വാസികളെ തള്ളിവിട്ടു അവരിൽ നിന്ന് നെല്ലും പതിരും വേർതിരിച്ചു ആരാണ് സത്യവിശ്വാസികൾ ആരാണ് കപടവിശ്വാസികൾ എന്ന് പകൽ വെളിച്ചം പോലെ തെളിഞ്ഞ ഒരു യുദ്ധമായിരുന്നു ഉഹദ് യുദ്ധം ആയിരത്തോളം റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ്മയുടെ അനുചരന്മാരിൽ മൂന്നിലൊന്ന് മുന്നൂറാളുകൾ വഴിയിൽ വെച്ച് നിർണായക ഘട്ടത്തിൽ പിന്തിരിഞ്ഞു പോയി ഞങ്ങളില്ല യുദ്ധത്തിന് ഞങ്ങളില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പിന്തിരിഞ്ഞു പോയി ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തെ തരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് വന്ന സത്യവിശ്വാസികളെ അള്ളാഹു സമാശ്വസിപ്പിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാകാം ജീവിതത്തിൽ ചില പ്രതിസന്ധികൾ നേരിടാം പക്ഷെ അപ്പോഴേക്ക് നിങ്ങൾ തളർന്നു പോകരുത് 
മൂസാനബി അലഹി സ്വലാമിന്റെ ചരിത്രം പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ഏറ്റവുമധികം ആവർത്തിക്കപ്പെട്ട ചരിത്രമാണ് മൂസാനബിയുടെയും ഫിറൌനിന്റെയും ബനു ഇസ്രായേലിന്റെയും ചരിത്രം നിരന്തരം ഒരുപാട് ഒരുപാട് സൂറകളിൽ ഈ ചരിത്രം പല ആംഗിളുകളിലൂടെ പല രീതികളിലൂടെ അള്ളാഹു സുബാനഹുവ തല നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ബനു ഇസ്രായേലിയർ പലപ്പോഴും അക്ഷമരായിരുന്നു നന്ദി കെട്ടവരായിരുന്നു ഫിറൌനിന്റെയും ഫിറൌനിന്റെ സൈന്യത്തിന്റെയും അടുത്തു നിന്ന് അവരെ രക്ഷിച്ച് മൂസാനബി കൊണ്ടുപോവുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളുണ്ട് എന്ന് ചരിത്രം പറയുന്നു ഈ യാത്ര ഈ മുന്നേറ്റം മനസ്സിലാക്കിയ ഫിറൌനും ഫിറൌനിന്റെ സൈന്യവും അവരെ പിന്തുടരുകയാണ് എല്ലാവരെയും വിളിച്ചിറക്കിക്കൊണ്ടുവന്ന് വലിയൊരു സൈന്യത്തെയും സൈന്യവുമായിട്ട് ഫിറൌനും മൂസയെയും ബനു ഇസ്രയേലിനെയും പിന്തുടരുകയാണ് അങ്ങനെ രണ്ടു കൂട്ടരും കണ്ടുമുട്ടി ആ സംഭവം സൂറത്തു ഷുറാഇൽ അള്ളാഹു പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് രണ്ടു കൂട്ടരും പരസ്പരം കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോൾ മൂസാനബിയുടെ അനുചരന്മാർ പറഞ്ഞു ഇന്നാല മുതറക്കൂൻ നമ്മൾ പെട്ടുപോയി നമ്മൾ തോറ്റുപോയി നമ്മൾ പരാജയപ്പെട്ടുപോയി ഇനി രക്ഷയില്ല എന്നവർ കൈമലർത്തി ആ സന്ദർഭത്തിൽ അഥവാ ശത്രു സൈന്യം തങ്ങളെ വിഴുങ്ങാൻ തൊട്ടു മുമ്പിൽ വന്നെത്തി നിൽക്കുന്ന സമയത്തും ഒരു യഥാർത്ഥ ലീഡർ ഒരു യഥാർത്ഥ നായകൻ തന്റെ അനുചരന്മാരോട് പറഞ്ഞു നോ നെവർ കല്ല ഒരിക്കലുമില്ല നിങ്ങൾ പിടികൂടപ്പെട്ടിട്ടില്ല നിങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടിട്ടില്ല നിങ്ങൾ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്റെ കൂടെ തമ്പുരാനുണ്ട് എന്റെ കൂടെ എന്നെ സംരക്ഷിക്കുന്നവനുണ്ട് എങ്ങോട്ടാണ് പോകേണ്ടത് എന്നവൻ വഴി കാണിച്ചു തരും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ബേജാറാവരുത് നിങ്ങൾ തകർന്നു പോകരുത് അതായിരുന്നു മൂസാനബി അലഹി സ്വലാം അവർക്ക് നൽകിയിരുന്ന ഊർജം അള്ളാഹു ഉണ്ട് നമ്മുടെ കൂടെ പ്രതിസന്ധി മുന്നിൽ കാണുമ്പോഴേക്ക് പകച്ച് തളർന്നു പോകരുത് ഇന്നാല മുതിറക്കൂൻ ഞങ്ങൾ കുടുങ്ങി മൂസ നീ ഞങ്ങളെ എങ്ങോട്ടാണ് കൊണ്ടുവന്നത് ഇങ്ങനെ ഞങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാനായിരുന്നു കൊണ്ടുവന്നത് എന്നൊക്കെ തരത്തിലുള്ള വർത്തമാനങ്ങൾ ഈ ജനത ഈ നന്ദി കെട്ട ജനത പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ മൂസാനബി അലഹി സ്വലാമിന്റെ വർത്തമാനം കല്ല അങ്ങനെയല്ല ഇന്ന മഴിയ റബ്ബി സയഹുദീൻ എന്റെ കൂടെ തമ്പുരാനുണ്ട് ആ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് വഴി കാണിച്ചു തരും നമുക്ക് വഴി കാണിച്ചു തരും അങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹു ചെങ്കടൽ പിളർത്തിയത് അങ്ങനെയാണ് ആ സമൂഹത്തെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയത് അങ്ങനെയാണ് ഫിറൌനെയും കിങ്കരന്മാരെയും ആ ചെങ്കടലിൽ മുക്കിക്കൊന്നത് ഇത് ചരിത്രം ഏകാധിപതികളുടെ ചരിത്രം ഏകാധിപത്യം വാണരുന്ന ധിക്കാരികളുടെ ചരിത്രം പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പലപ്പോഴായി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് അധികാരം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി എല്ലാ കാലത്തും ഈ ഏകാധിപതികൾ ഒരേ തന്ത്രമാണ് പയറ്റാറുള്ളത് നമുക്കൊരു കേസ് സ്റ്റഡി എന്ന നിലക്ക് ലോകത്തിലെ ഏകാധിപതികളിൽ ഏറ്റവും മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഫിറൌൺ എന്ന ഏകാധിപതിയെ എടുക്കാം പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അധികാരം നിലനിർത്താൻ ആ ഏകാധിപതി എന്തൊക്കെ തന്ത്രങ്ങളാണ് പ്രയോഗിച്ചിരുന്നത് എന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്കാം ഇത് ഇന്നത്തെ ഏകാധിപതികളുമായി ഇതിന് വല്ല സാമ്യവും തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ അത് യാദൃച്ഛികമല്ല ചരിത്രപരമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ചരിത്രം അങ്ങനെയാണ് അത് ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും ഫിർഔൻ രണ്ടു തരം കുറ്റങ്ങൾ ചെയ്തതായി ഖുർആൻ ആരോപിക്കുന്നുണ്ട് ഫിർഔനെതിരെയുള്ള കുറ്റപത്രത്തിൽ പ്രധാനമായും രണ്ടു തരം ക്രൈമുകൾ കാണാം ഒന്ന് ക്രൈം എഗെയിൻസ്റ്റ് അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവിനെതിരെയുള്ള കുറ്റം പടച്ചവനെ കളിയാക്കി പടച്ചവനെ ധിക്കരിച്ചു 
ധിക്കാരിയായി നടന്ന ഈ ഫിറൌൻ പടച്ചവനെതിരെ നടത്തിയ അതിക്രമങ്ങൾ രണ്ടാമത്തത് ക്രൈം എഗെയിൻസ്റ്റ് ഹ്യൂമാനിറ്റി മനുഷ്യനെതിരെ മനുഷ്യത്വത്തിനെതിരെ നടത്തിയ കുറ്റങ്ങൾ ഇങ്ങനെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള കുറ്റങ്ങൾ ഫിറൌനെതിരെ അള്ളാഹു സുബാനഹു അത്താല സമർപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അധികാരം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി ഫിറൌൻ പയറ്റിയ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തന്ത്രം കൊലപാതക രാഷ്ട്രീയമായിരുന്നു ഇന്നും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പല രാഷ്ട്രീയക്കാരും പയറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതേ പഴയ തന്ത്രമാണ് എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുക എതിർക്കുന്നവരെ തട്ടിക്കളയുക എതിർപ്പിന്റെ സ്വരങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കുക ഇതായിരുന്നു ഫിറൌനിന്റെ രീതി പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ഒരുപാട് സൂറത്തുകളിൽ ഇത് തന്നെ ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് സൂറത്തുൽ ബക്കറ നാപ്പത്തി ഒമ്പതാമത്തെ ആയത്തിൽ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ബനു ഇസ്രായേൽ വരെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനഹുബത്താഴ ഈ ചരിത്രം ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് നാം നിങ്ങളെ ഫിറൌനിന്റെ കിങ്കരന്മാരിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചത് ഓർക്കുക യസൂമൂനക്കും സു അൽ അതാബ് അതികഠിനമായ ശിക്ഷയാണ് അവൻ നിങ്ങൾ കേൾപ്പിച്ചിരുന്നത് യുദ്ധൂന അബ്നാക്കും നിങ്ങളുടെ ആൺകുട്ടികളെ അവൻ അറുത്തുകളയുകയായിരുന്നു കൊല്ലുകയായിരുന്നു അതിക്രൂരമായ രൂപത്തിൽ പീഡിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു വയസ്തഹയൂന നിസാക്കും നിങ്ങളുടെ സ്ത്രീകളെ അവൻ അപമാനിതരാക്കുകയും ബലാത്സംഗം ചെയ്യുകയും അപമാനിതരായി ജീവിക്കാൻ വിടുകയുമായിരുന്നു വഫീദാലിക്കും ബല ഉമ്മിറബിക്കും അലീം അതിലൊക്കെ നിങ്ങളുടെ നാഥന്റെ അടുത്തു നിന്നുള്ള വലിയ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ പുരുഷന്മാരെ കൊന്നുകളയുക സ്ത്രീകളെ ബലാത്സംഗം ചെയ്യുക എന്നത് അധികാരം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി ഫാഷിസ്റ്റ് ഭരണാധികാരികൾ ചരിത്രത്തിൽ ഉടനീളം പയറ്റിയ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തന്ത്രമായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണാം രണ്ടാമത്തെ ഒരു തന്ത്രം ദൈവം ചമയുക ഞാനാണ് നിങ്ങളുടെ കൺകണ്ട ദൈവം എന്ന് പറയുക ഞാനല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു തമ്പുരാനുമില്ല എന്നവരെ നിരന്തരം ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല സൂറത്തുൽ ഖസസ് മുപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ ആയത്തിൽ ഫിറൌനിന്റെ ഈ തന്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് വക്കാല ഫിറൌൻ ഫിറൌൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു യാ അയ്യുഹൽ മലഉ ഏ പ്രമാണിമാരെ പ്രമുഖന്മാരെ മന്ത്രിമാരെ നേതാക്കന്മാരെ ഞാനല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഒരു തമ്പുരാനില്ല കേട്ടോ ഞാനല്ലാതെ വേറെ ഒരു തമ്പുരാൻ നിങ്ങൾക്കുള്ളതായിട്ട് എനിക്കറിയില്ല ഞാനാണ് നിങ്ങളുടെ കൺകണ്ട ദൈവം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ട് അനുസരിച്ചു കൊള്ളുക എന്നിട്ട് ഹാമാനോട് പറയുന്നുണ്ട് ഹാമാനെ ഒരു വലിയ ഗോപുരം ഉണ്ടാക്കി ഞാൻ അതിലൂടെ ഒന്ന് കയറി ആ മുകളിലേക്ക് വന്ന് മലമുകളിൽ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് ഈ അള്ളാഹുവിനോട് ദൈവത്തോട് ഞാനൊന്ന് സംസാരിക്കട്ടെ ഇവൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശരിയാണോ എന്ന് നോക്കട്ടെ ഇങ്ങനെ പരിഹസിച്ചുകൊണ്ട് കളിയാക്കിക്കൊണ്ട് അഹങ്കാരിയായിട്ടായിരുന്നു ഫിറൌൻ നടന്നത് അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല സൂറത്തു നാസിയാത്തിലും പറയുന്നുണ്ട് ഫിറൌനിന്റെ ഈ ധിക്കാര വാക്കുകൾ ചരിത്രത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളുണ്ട് ഞാനാണ് ദൈവം ഞാനാണ് തമ്പുരാൻ ഞാനല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ആരുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ അനേകം ഏകാധിപതികൾ കടന്നുപോയിട്ടുണ്ട് ഫിറോൻ ഫനാദ ജനങ്ങളെ മുഴുവൻ ഒരുമിച്ചു കൂട്ടി എന്നിട്ട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അനൗൺസ് ചെയ്തു നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ തമ്പുരാൻ ഞാനാണ് കേട്ടോ ഇതായിരുന്നു ഫിറൌനിന്റെ പ്രഖ്യാപനം ഇതായിരുന്നു ഫിറൌനിന്റെ വാദം എന്നാൽ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഫിറൌൻ വേറെ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു അഥവാ ഫിറൌനിന് മുകളിൽ വേറെ ഒരു ദൈവമുണ്ട് എന്ന് അയാൾ വിശ്വസിച്ചിരുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ജനങ്ങളോട് അയാൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് നിങ്ങളുടെ ദൈവം ദൈവം ഞാനാണ് നിങ്ങളുടെ കൺകണ്ട ദൈവം ഞാൻ മാത്രമാണ് ഞാനല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഒരു തമ്പുരാനില്ല ഇതായിരുന്നു ഫിറൌനിന്റെ വാദം ഫിറൌൻ എന്ന ഏകാധിപതി തന്റെ അധികാരം നിലനിർത്താൻ പയറ്റിയിരുന്ന മറ്റൊരു തന്ത്രം 
നമുക്കിന്ന് നമ്മൾ ഇന്ന് പരിചയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു തന്ത്രം തന്നെയാണ് ഡിവൈഡ് ആൻഡ് റൂൾ ഭിന്നിപ്പിച്ച് ഭരിക്കുക ഇത് ഏകാധിപതികളായ ധിക്കാരികളായ ഭരണാധികാരികളുടെ എക്കാലത്തെയും ഭരണതന്ത്രമാണ് ജനങ്ങളെ പല ഗ്രൂപ്പുകളാക്കുക പല വിഭാഗങ്ങളാക്കുക ജാതിയുടെ മതത്തിന്റെ വർണ്ണത്തിന്റെ വർഗത്തിന്റെയൊക്കെ പേരിൽ പല തട്ടുകളാക്കുക എന്നിട്ടങ്ങനെ അധികാരത്തിൽ വാണരുടുക ഇതായിരുന്നു അവരുടെ രീതി ഇത് തന്നെയാണ് പലരും ഇപ്പോഴും പ്രയോഗവൽക്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു സുബാനഹുല സൂറത്തുൽ കസസിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇന്ന ഫിർഫിൽ ഫിറൌൻ ഭൂമിയിൽ അഹങ്കാരിയായി തന്റെ സമൂഹത്തെ ഗ്രൂപ്പുകളും കക്ഷികളുമാക്കി മാറ്റി അയാൾ അവരിൽ ഒരു വിഭാഗത്തെ അങ്ങേ അറ്റം ദുർബലമാക്കി അവിടുത്തെ ഒരു വിഭാഗത്തെ എന്നിട്ട് അങ്ങേ അറ്റം ദുർബലമാക്കി നിരന്തരം പീഡനങ്ങൾക്കും ഉപദ്രവങ്ങൾക്കും മർദ്ദനങ്ങൾക്കും വിധേയരാക്കിയിട്ട് അവരെ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തവരാക്കി വീണ്ടും അള്ളാഹു ആവർത്തിക്കുന്നു അവരുടെ ആണുങ്ങളെ നിസ്സാരമായ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അടിച്ചു കൊല്ലുന്നു ഇടിച്ചു കൊല്ലുന്നു അറുത്തു കൊല്ലുന്നു ആധുനികമായ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ വല്ല സംഭവങ്ങളുമായി ഇതിന് സാദൃശ്യം തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ യാദൃച്ഛികമല്ല ഇത് ചരിത്രമാണ് ചരിത്രത്തിന്റെ ആവർത്തനമാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ധിക്കാരികൾ തങ്ങളുടെ അധികാരം നിലനിർത്തിയിട്ടുള്ളത് ജനങ്ങളെ പല കക്ഷികളായി ഭിന്നിപ്പിച്ച് അതിനിടയിൽ അധികാരം നിലനിർത്തുക പക്ഷെ അള്ളാഹു ഈ ഫിറൌലിന്റെ അഹങ്കാരം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തൊട്ടടുത്ത ആയത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അഞ്ചാമത്തെ ആയത്ത് വനുരീതു നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നു നാം വിചാരിക്കുന്നു വനുരീതു അന്ന മുന്നാലല്ലീനസ്തുഫിൽ അർ ഭൂമിയിൽ മർദ്ദിതരാക്കപ്പെടുന്നവർ ഭൂമിയിൽ അടിച്ചൊതുക്കപ്പെടുന്നവരെ അവരോട് ഔദാര്യം കാണിക്കാൻ നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നു അവരെ നേതാക്കളും അവരെ അനന്തരാവകാശികളുമാക്കാൻ നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നു ബനു ഇസ്രായേലിയരുടെ മോചനത്തിന് മുമ്പാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു താഴെ ഈ പ്രഖ്യാപനം നടത്തുന്നത് ആ പ്രഖ്യാപനം പോലെ തന്നെ പിന്നീട് ബനു ഇസ്രായേലിയരെ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം രക്ഷിക്കുന്നു പിന്നീട് കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ ഭൂമിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗത്ത് അധികാരികളായി വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാം ഏകാധിപതികളുടെ മറ്റൊരു തന്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ജനങ്ങളെ പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം തരില്ല നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളം തരില്ല കാരണം അതൊക്കെ എന്റെ കൺട്രോളിലാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ട് നിങ്ങൾ ജീവിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അന്നം ഞാൻ മുടക്കും നിങ്ങളുടെ വെള്ളം ഞാൻ മുടക്കും നിങ്ങളുടെ ജോലി ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന ഏകാധിപതികളെ നമുക്ക് ചരിത്രത്തിൽ കാണാം സുഹൃത്ത് ചോദിച്ചു ജനങ്ങളെ ഈജിപ്തിന്റെ അധികാരം എന്റെ കയ്യിലല്ലേ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലൂടെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ നദിയിലെ വെള്ളം ആരുടേതാണ് എന്റേതാണ് ഇതെല്ലാം എന്റെ അധികാര പരിധിയിൽപ്പെട്ടതാണ് അഫല തുബുസിറൂൻ നിങ്ങൾ കണ്ണു തുറന്ന് കാണണം കേട്ടോ ഞാൻ വിചാരിച്ചാൽ ഈ നദിയിൽ നിന്ന് ഒരു തുള്ളി വെള്ളം നിങ്ങൾക്ക് തരില്ല നിങ്ങളുടെ വെള്ളം ഞാൻ മുട്ടിക്കും നിങ്ങളുടെ അന്നം ഞാൻ മുട്ടിക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ നടക്കണം എന്നിട്ടൊരു ചോദ്യം ഇവനാണോ ഞാനാണോ ഏറ്റവും നല്ലത് പറ ആദ്യം ഭീഷണിയാണ് ഞാനുണ്ട് മൂസയുണ്ട് ഞങ്ങളിലെ ആരാണ് ഏറ്റവും നല്ലവൻ എന്ന് നിങ്ങൾ പറയണം എന്നിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഭീഷണിയാണ് ഞാനാണ് നല്ലവൻ എന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്നെ നിങ്ങൾ പുകഴ്ത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്നെ നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ മര്യാദക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾക്ക് നാട്ടിൽ സമാധാനത്തോടുകൂടി ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല 
ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഫിർഔൻ തന്റെ അധികാരം നിലനിർത്തുന്നത് എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട തന്ത്രം ദേശം മതം ആചാരം ദേശീയത ഇടക്ക് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കും മതം ഇടക്ക് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കും ആചാരങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കും എന്നിട്ട് ജനങ്ങളോട് പറയും ഇതൊക്കെ സംരക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ അനുസരിച്ചോളൂ ഫിർഹോൻ പറയുന്നത് കാണുക കാലു ആ ഫിർഹൌനിന്റെ കിങ്കരന്മാർ അവർ പറഞ്ഞു എത്ര മനോഹരമായിട്ടാണ് അള്ളാഹു ഇതൊക്കെ വരച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഫിറൌൻ ഫിറൌനിന്റെ അനുചരന്മാർ ഫിറൌന്റെ കിങ്കരന്മാർ ഫിറൌന്റെ ആളുകൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ഇവരെ വെറുതെ വിടാൻ പാടില്ല എന്നിട്ട് അവർ ജനങ്ങളോട് പറയുകയാണ് ഇന്ന ഹാദാനില സാഹിറാൻ ഈ മാജിക്കുകാരുണ്ടല്ലോ ഈ ആഭിചാരക്കാരുണ്ടല്ലോ അവർ യുരീദാനി ഐഹുരിജാക്കും അർലിക്കും നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ പുറത്താക്കാനാണ് അവർ വിചാരിക്കുന്നത് അതാണ് നാഷണലിസം എന്ന് പറയുന്നത് ദേശീയത നിങ്ങളുടെ നാട് ആ നാട്ടിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ പുറത്താക്കാനാണ് ഇവർ രണ്ടുപേരും വന്നിട്ടുള്ളത് ഇവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ വിദേശികളാണ് ഇവർ പുറത്ത് പുറത്തുപോയി വന്നവരാണ് ഇവർ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ടവരല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മുടെ നാട്ടുകാരെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കാനാണ് ഇവർ വന്നിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് സൂക്ഷിക്കണം യുരീദാനി ഐഹുരിജാക്കും അവരുടെ തന്ത്രം കൊണ്ട് അവരുടെ ആഭിചാരം കൊണ്ട് നിർത്തുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ വിശിഷ്ടമായ ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ കുറെ കാലമായി നിങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കാനാണ് ഇവർ വന്നിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് സൂക്ഷിക്കണം ഇതായിരുന്നു ഫിർഔൻ തന്റെ സമൂഹത്തോട് പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്നിട്ട് ഫിർഔൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ മൂസയെ കൊല്ലട്ടെ എന്നിട്ട് അവൻ അവന്റെ നാഥനെ വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ ഫിർഔൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ മതം മാറ്റാനാണ് അവൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളെ ദീനിൽ നിന്ന് തെറ്റിക്കാനാണ് അവൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ നാട്ടിൽ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കാനാണ് അവൻ വന്നിട്ടുള്ളത് എത്ര തന്ത്രപരമായിട്ടാണ് ഫിർ ഔൻ മൂസാനബിക്കെതിരെ തന്റെ ആളുകളെ അണിനിരത്തിയത് എന്ന് കാണുക നിങ്ങളുടെ മതം മാറ്റാൻ നിങ്ങളുടെ മതത്തിൽ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കാൻ നാട്ടിൽ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കാൻ വന്നവനാണത് അതുകൊണ്ട് അവനെ ഒച്ചപ്പെടുത്തണം ഇതായിരുന്നു ഫിർ ഔൻ പറഞ്ഞത് ഫിർ ഔൻ ജനങ്ങളെ അടിമകളാക്കി ഖുർആാനിന്റെ ഭാഷയിൽ തന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ചെരുപ്പ് നക്കികളാക്കി ഖുർആൻ അങ്ങനെ പ്രയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ജനങ്ങളെ അടിമകളാക്കി സൂറത്തുൽ മൊഹ്മിനൂൻ കാണാം മൂസാനബിയെയും ഹാറൂൻ നബിയെയും ഫിർഔനിന്റെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുചരന്മാരുടെയും അഹങ്കാരികളുടെയും അടുത്തേക്ക് അയച്ചു അവർ ചോദിച്ചു ഇതായിരുന്നു അവരുടെ ന്യായം ഇവരെയാണോ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ അനുസരിക്കേണ്ടത് എന്നാൽ ഇവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും ജനത ഞങ്ങളുടെ അടിമകളല്ലേ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ വേലക്കാരല്ലേ ഞങ്ങളുടെ തൊഴിലാളികളല്ലേ അവരുടെ ഞങ്ങൾ അന്നം കൊടുത്തിട്ടല്ലേ അവരിവിടെ ജീവിക്കുന്നത് ഇതായിരുന്നു അവരുടെ ന്യായം ഇവർ രണ്ടുപേരും പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ കേൾക്കുകയോ ഇവരുടെ സമൂഹം ഞങ്ങളുടെ അടിമകളാണ് മാത്രവുമല്ല സൂറത്തു ജുഹ്റഫിലെ അമ്പത്തിനാലാമത്തെ ആയത്ത് അള്ളാഹു പറയുകയാണ് അങ്ങനെ ഫിറൌൻ തന്റെ ജനതയെ അധമരാക്കി നിന്യരാക്കി അങ്ങനെ അവർ അയാളെ അനുസരിക്കാൻ തുടങ്ങി 
ഹുഫ എന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഷൂ ചെരുപ്പിനാണ് ഹുഫ എന്ന് പറയാം ജനങ്ങളെ തന്റെ ചെരുപ്പ് നക്കികളാക്കി എന്നാണ് അള്ളാഹു പറയുന്നത് ഫിറാവൻ അങ്ങനെയാണ് ആ ജനങ്ങളെ ഭരിച്ചിരുന്നത് അപ്പൊ അവര് എല്ലാവരും ഇയാൾ പറയുന്നത് കേട്ട് നടക്കും പണ്ടൊക്കെ അടിമ വ്യവസ്ഥ നിലനിന്നിരുന്ന കാലത്ത് തമ്പുരാന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ചാട്ടവാറു കൊണ്ട് അടികിട്ടുന്നത് പുണ്യമായി മനസ്സിലാക്കിയിരുന്ന അടിമകൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവല്ലോ കാരണം അടിമത്വം അവരെ അത്രത്തോളം ഗ്രസിച്ചിരുന്നു അള്ളാഹു ഇവരെയും പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന അങ്ങനെയാണ് എന്ത് ചെയ്താലും അവരെ ചവിട്ടിയാലും അവരെ നശിപ്പിച്ചാലും അവരുടെ സമ്പത്ത് കവർന്നെടുത്താലും അവർക്ക് പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത രൂപത്തിൽ അതിക്രൂരമായ പീഡനങ്ങൾ നടത്തിയാലും അവർ ഈ ഭരണാധികാരിക്കെതിരെ ഒന്നും പറയില്ല കാരണം അങ്ങനെ അവരെ ചെരുപ്പ് നക്കികളാക്കി മാറ്റി അവർ അധർമ്മികളായ ധിക്കാരികളായ ആളുകളായിരുന്നു ഇങ്ങനെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിസ്സാരന്മാരാക്കുക ദുർബലന്മാരാക്കുക അപമാനിതരാക്കുക വിഡ്ഢികളാക്കുക എന്നൊക്കെ അർത്ഥമുണ്ട് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഈ പദപ്രയോഗം ഇന്നത്തെ ഫാഷിസ്റ്റുകൾക്കും ബാധകമായ കാര്യമാണ് സഹോദരന്മാരെ ഇങ്ങനെയുള്ള ചരിത്ര സംഭവങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ മാനവരാശി കടന്നുപോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതുകൊണ്ടൊന്നും സത്ത് വിശ്വാസികൾ തളരേണ്ടതില്ല അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല തന്നെ പറയുന്നു ഇതിനു മുമ്പ് കഴിഞ്ഞുപോയ അലം തറ കൈഫ ഫാല റബ്ബുക്ക ബിആദ് ഇറമദാത്തിൽ ഇമാദ് അല്ലത്തീലം യുഖലഖ് മിസ്ലുഹാ ഫിൽ ബിലാദ് വ സമൂദ അല്ലദീന ജാബു സഖറ ബിൽ വാദ് വ ഫിർഔന ദിൽ ഔതാദ് എല്ലാദ് ഏകാധിപതികളെയും ധിക്കാരികളെയും എണ്ണി എണ്ണി അല്ലാഹു പറയുകയാണ് അല്ലദീന തഗൌ ഫിൽ ബിലാദ് നാട്ടിൽ അക്രമവും അതിക്രമവും അഴിച്ചുവിട്ട ഈ ഭരണാധികാരികൾ അവര് നാട്ടിൽ ഫസാദ് അധികരിപ്പിച്ചു ധിക്കാരം അധികരിപ്പിച്ചു കുഴപ്പം അധികരിപ്പിച്ചു അള്ളാഹു അവന്റെ ചാട്ടവാർ കൊണ്ടൊരു വീശലങ്ങ് വീശി പക്ഷേ ഇന്ന റബ്ബ കലബിൽ മിർസാദ് അള്ളാഹു കാത്തിരിക്കും അള്ളാഹു പതിസ്ഥലത്ത് കാത്തിരിക്കും അക്രമികൾക്ക് അങ്ങനെ കുറച്ച് സമയം യമഹൂൻ എന്ന് ഖുറാൻ പറഞ്ഞില്ല അങ്ങ് വിട്ടുകൊടുക്കും അവൻ ഏതുവരെ പോകുന്നു എന്ന് കാണട്ടെ പിന്നെ ഒരു പിടിയാണ് ഒരു വലിയാണ് ചരിത്രത്തിലെ ആ നിമിഷങ്ങൾക്ക് കാത്തിരിക്കുക ഒരിക്കലും തളരാതെ ഏത് പ്രതിസന്ധിയിലും മുന്നോട്ട് തളരാതെ മുന്നോട്ട് പോവുക കാരണം മൂസാ നബിയുടെ അനുചരന്മാരാണ് നമ്മൾ ഈസാ നബിയുടെ പിന്മുറക്കാരാണ് നമ്മൾ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ്മയുടെ പിന്മുറക്കാരാണ് നമ്മൾ ഒരു പ്രതിസന്ധിയിലും തളരാത്ത വിശ്വാസികളുടെ മാതൃകയാണ് നമുക്ക് മുന്നിലുള്ളത് അള്ളാഹു സുബാനഹു തല നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അപ്പൂൽ